இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம் மூன்று வகையான ஸ்நாக்ஸு முக்கால் மணி நேரம் பண்ணுற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் மூணு டம்ளர் கடலை மாவு இதுக்கு தேவை ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி மாவு நுணுக்குன ஓமமும் உப்பும் எடுத்துக்கணும் அந்த ஓமத்தையும் உப்பையும் கால் டம்ளர் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கடலை மாவு அரிசி மாவில் ஃபில்டர் பண்ணி அப்படியே ஊற்றணும் இன்னொரு கால் டம்ளர் தண்ணி எடுத்து நல்ல இடியப்ப மாவு பதத்துக்கு பிசையணும் அப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் சூடான ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடணும் மாவை டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் உப்பும் மிளகாத்தூளும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த உலக்கும் இந்த சில்லும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அரை கிலோ மாவுக்கிட்ட நம்ம எடுத்திருக்கிறதுனால பெரிய கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இதை இடியப்பம் புளிகிற மாதிரி அழகாக பிழிஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஓமம் ரெடி ஆயிரும் இது வேகிறதுக்கு நாலு நிமிஷம் ஆகும் அப்படியே திருப்பி போட்டு நல்லா வெந்த பிறகு எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு கடலை மாவு அரிசி மாவு ஓமப்பொடி ரெடி இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்நாக்ஸ் பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு டம்ளர் கேப்ப மாவு ரெண்டு டம்ளர் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நைஸாக நுணுக்குன ஓமமும் உப்பும் தண்ணியில் போட்டு அதை வடிகட்டி ஊற்றிடணும் இடியப்ப மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கிடுறோம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சூடான எண்ணெய் ஊற்றி புளிய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே மாதிரி தான் புளியணும் இதுக்கும் நாலு நிமிஷம்தான் தேவைப்படும் அதுக்கடுத்து ரிப்பன் பக்கோடா வந்தாச்சு இதுக்கு அந்த சில்லு மட்டும் மாற்றிருக்கேங்க ரெண்டு ஓட்டை உள்ள சில்லு எடுத்து பிழிஞ்சு வேக விட்டுருக்கு ரிப்பன் பக்கோடா கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிறதுனால எட்டு நிமிஷம் ஆச்சு இது வேகிறதுக்கு ஒரு கிலோ மாவு அரை லிட்டர் ஆயில் தேவைப்பட்டிருக்கு நமக்கு ஒரு மாதம் இது வரும் என்ன அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ